광교는 숲이다. 사방에 둘러싼 숲들이 마을 전체를 감싸고 있는 모습. 이따가 걸어서도 꼼꼼히 살펴볼 테니까요. 영상 끝까지 시청 바랍니다. 일단 마을은 크게 두 개의 주택지역, 한 개의 상업지역으로 구성되어 있는데요. 지금 여기는 마을 중심의 상업지역. 이 길을 건너면 저 앞에 보이는 게첫 번째 주택지역입니다. 근데 어라 입구에 차단기가 있네요. 특별한 통제 장치도 없는데 왜 이러는 걸까요? 살짝 궁금해지네요. 들어서는 순간 와 동네 참 곱습니다. 이뻐요. 특히 이 도로 좀 보세요. 상당히 독특하죠? 저도 이런 건 처음 봤습니다. 도로를 원형으로 돌려서 가운데 주차 공간을 만들었는데요. 이렇게 하니까 차도 빠지기 쉽고 길도 깨끗해지고 아주 좋네요. 여기 또 있죠? 마을 전체에 다 있습니다. 이렇게 원형 도로를 통일성 있게 깔끔하게 배치해 놨습니다. 야 이건 진짜 누가 만들었나 아이디어 참 좋네요. 자 그렇다고 불법 주차가 아예 없느냐? 또 그런 건 아니죠. 하지만 이 정도 노력했는데 요 정도는 뭐 애교로 충분히 <웃음> 아하 아니라고요. <웃음> 첫 번째 주택지역 보시다시피 길 따라 일렬로 배치되어 있는데요. 바로 뒤쪽이 정암수목공원 즉 숲이죠. 아 아파트 숲 말고요 진짜 숲이요. 정말 보면 볼수록 기가 막힌 배치 아닌가요. 주변 아파트로 기본 인프라는 실속 있게 다 챙기면서 또 이렇게 커다란 숲을 양쪽으로 거닐고 있다니 살짝 양념 쳐서 신도시 전원 마을의 어떤 모범을 보여주고 있는 것 같습니다. 이제 두 번째 주택 지역으로 가보죠. 거긴 거기대로 또 예술입니다. 마을 중앙 도로로 나와서 상현 1동 쪽으로 올라가다 보면 중간에 작은 녹지, 작은 도서관이 있는데요. 바로 여기서부터 시작입니다. 일단 길 따라 한번 쭉 올라가 보죠. 하, 여기도 뭐 아주 쾌적하죠. 도로도 아까처럼 원형 주차장 잘 빼놨고요. 집 뒤쪽으로는 역시 바로 숲이 배치되어 있습니다. 아 물론 전경마저 전부 다 숲일 수는 없겠죠. 여기는 고개만 돌렸다 하면 아파트가 보이는 광교 신도시니까요. 그 와중에도 이렇게 숲세권 전원 마을을 잘 형성해 놓았다는 게 어찌 보면 신기할 정도입니다. 자 여기서 이쪽으로 방향을 돌리면 와우! 여기 뷰도 훌륭합니다. 특히 오른쪽 숲 앞에 저 널찍한 녹지가 참 인상적이죠. 저긴 상수도 시설 용지, 즉 나라 땅. 저것을 잘 활용하면 다양한 문화, 체육 활동도 가능하지 않나 싶은데요. 아무튼 일반적인 전원주택 단지에서 보기 힘든 대형 녹지. 덕분에 마을 전체가 복작복작하지 않고 참 여유로워 보입니다. 마을 끝에는 주차장과 함께 대형 성당이 자리에 있네요. 주말마다 살짝 복잡할 수도 있겠는데요. 대신 이 주차장을 평일에도 개방해 놓아 마을과 상부상조하는 듯. 자 여기도 한번 원형도로 돌아볼까요? 하나 둘 셋. 저원 안쪽에 총 10대의 주차 공간이 있네요. 주변의 집들 역시 10채. 따라서 집마다 각각 차량 한 대씩의 여유 공간이 확보되는 셈이죠. 야이 정도면 훌륭한 편이죠. 딴데는 이런 게 어딨나요. 요런 자리 필지 하나 더 빼기 바쁘지. 하지만 요 시설에도 살짝 아쉬운 점이 있습니다. 이 주차금지 팻말들 보이시나요? 요게 과연 왜 있을까요? 여기선 차를 딱 정확하게 딱 아구 맞게 갖다 대야만 합니다. 그래야 전체 차들이 들어갔다 나갔다 스무스하게 흘러갈 수 있죠. 만일 단한 대라도 뭐같이 대놨다면 이 주변 교통 완전히 그냥 꼬여버리겠죠. 어휴. 차로는 이 정도면 됐고요. 이제 걸어서 좀더 자세한 입지 함께 확인해 보시죠. 바로 저 앞에 흐르는 게 영동고속도로고요. 오른쪽으로 가면 상현역입니다. 마을은 제 뒤로 있고요. 먼저 여기가 어딘가부터 보시죠. 저 영동고속도로와 용인 서울고속도로 그리고 광주로 이어지는 포운대로 이세 개의 도로가 만나는 곳에 상현역이 있습니다. 또그 옆이 바로 우리 마을. 
역시 광교 신도시 교통망은 뭐 최고네요 하지만 아 여기 버스 정류장 있네요 서봉 숲속 공원 정류장 아 버스는 한대 들어옵니다 99번 게다가 마을 버스 배차 간격이 무려 40분이죠 확실히 숲속 마을이다 보니 진짜 외딴 숲처럼 대우받는 그런 기분 여기서 제대로 된 버스다 싶으면 모두 여기 광교 마을이 있는 공원 사거리 쪽까지 내려와야 합니다 상현역은 물론 강남 잠실 직행 등 무려 20여 대의 버스가 줄지어 들어오니까요 이 마을에서 가장 인상적인 건 뭐? 숲과 녹지 얼마나 잘 해놨나 제가 한번 올라가 봤습니다 야 산책로 아주 좋습니다 예술이네요 <웃음> 진짜 이쁘죠 요즘에는 산책로도 어쩜 이렇게 한듯 안한듯 아주 그냥 멋스럽게 만드는지요 아까 그 마을 원형도로도 그렇고 진짜 이 동네 공무원 분들 일좀할줄 아시네요 와 이쪽에는 또 숲속 마을 태교 정원이라고 있습니다 진짜 마을 정원 진짜 많네요 와 제가 뭘 했나요 광교는 숲이다 틀린 말 아니죠 마을 안쪽 뿐만 아니라 주변에도 온통 이렇게 숲숲숲 나무나무나무 마침 날씨도 좋아서 산책 나온 분들이 꽤 많았습니다 지금 마을 앞쪽에 있는 카페 골목인데요 보시다시피 이쪽에 이렇게 주차장을 굉장히 잘 해놔서 아주 좋습니다 아니 이 동네는 거의 뭐 주차 특화 마을인가요? 이렇게 주차 문제를 적극적으로 해결하려는 데는 진짜 처음 봤습니다 여기 상업지역만 봐도 대번에 느껴지시죠? 근데 여기뿐만이 아니에요 보세요 공원과 이어지는 요 뒤쪽에도 이렇게 넓은 주차장이 야이 정도면 여기 공무원분들 진짜 상 줘야 된다 진짜 그나저나 다른 인프라들은 다 어디에 숨어 있을까요? 산책하면서 천천히 한번 훑어보죠 먼저 학교 서원초중고가 길어야 1km 안쪽에 다 모여 있습니다 아이들 운동 삼아 걷기에 딱 좋겠죠 대형마트는 위로 성봉역 쪽에 롯데마트가 있고요 아래 흥덕지구 쪽으로는 이마트가 있네요 약 10분 거리 종합병원은 수원 아주대병원이 가깝습니다 여기서 15분 정도면 가네요 광교의 자랑 호수공원 여기서 호젓하게 우리 숲속 마을을 정리해 보겠습니다 제가 이 마을에 느낀 장점 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 주거독립 만세!